మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ పనిచేయలేదు దీంతో మనకు యూఎస్ క్యూస్ ఎంత మాత్రం లేవు ఈ మార్నింగ్ ఏషియన్ మార్కెట్స్లో మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా జపాన్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అనేది అక్కడే ఆ మార్కెట్ మీద కొంత ప్రభావం చూపిస్తుంది అదర్వైజ్ ఫ్లాట్ ఓపెనింగే మనకు ఈ సమయంలో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ వన్ ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తోంది యూఎస్లో ఈరోజు కూడా ఎందుకంటే నిన్న అక్కడ థ్యాంక్స్ గివింగ్ హాలిడే తీసుకున్నారు ఈరోజు కూడా స్వల్ప వ్యవధి ట్రేడింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది సో యాక్షన్ ట్రేడింగ్ యాక్షన్ యూఎస్ మార్కెట్స్లో బాగా పలుచుగా జరుగుతోంది మన మార్కెట్ సంబంధించి ఇవాళ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది ట్రేడింగ్ డే ఫ్రైడే అండ్ మండే రోజు హాలిడే గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా మండే హాలిడే ఉంది కాబట్టి ఒక వీకెండ్స్ ఎక్స్టెండెడ్ వీకెండ్స్ అటు యూఎస్లోనూ ఇటు మన దగ్గర కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి యాక్షన్ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇండిసెస్ పరంగా బట్ బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో రకరకాల మూవ్స్ ఉంటాయి అది వేరే విషయం సో బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో మనం కూడా నిన్న నిన్న కూడా చూసాం అఫ్కోర్స్ ఇండిసెస్ లాభాలతో ముగిసాయి బోత్ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది బట్ స్టిల్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ కావడం అనేది నిన్న విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు బట్ బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ కొనసాగింది అలాగే మనం కొన్ని అనుకోని సెక్టర్స్ లైక్ కెమికల్స్ షుగర్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ సెలెక్ట్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కొ కొన్ని ఆటోస్ అంటే టూ వీలర్ ఆటోస్ ముఖ్యంగా హీరో మోటో కార్ బజాజ్ ఆటో అలాగే కెమికల్స్లో మనకు నవీన్ ఫ్లోరైన్ దీపక్ నైట్రైట్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఇండియా పెస్టిసైడ్స్ ఇలాంటి కంప్ కంపెనీస్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో ఒక త్రీ సెషన్స్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత నిన్న మళ్ళీ లాభాలు చూసాం పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం మన లోకల్ కంపెనీలు లైక్ లోకేష్ మెషీన్స్ మాస్ చిప్ టెక్నాలజీస్ జీనస్ పవర్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కూడా మనం హై టెండ్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ ప్లస్ వాల్యూమ్స్ అండ్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ రెండు కూడా మనం చూసాం అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ లైక్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటివి చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి నిన్న సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఒక స్ట్రాంగ్ బ్రేక్అవుట్ లాంటి ఒక యాక్షన్ మనం నిన్న గమనించాం అండ్ ఐటీ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్లో కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగింది సో ఇలా బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో యాక్షన్ ఎక్కువగా చూసాం మనం ఇన్ అడిషన్ టు అఫ్ కోర్స్ ది ఇండిసెస్ ఇక ఐపీఓ మార్కెట్ అయితే చెప్పనవసరం లేదండి ఎంత యాక్టివ్గా ఉందంటే కొంత మనకి ఇంకా మార్కెట్స్ ఇక్కడ ఇంకొంత ఉత్సాహంగా ఉండేవి ఇఫ్ నాట్ ఫర్ ది యాక్షన్ ది ప్రైమరీ మార్కెట్స్ ప్రైమరీ మార్కెట్స్లో ఇప్పుడు టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ ఇవాళ కూడా ఇవాళ క్లోజ్ అవుతుంది బట్ ఇరీడ రెన్యూబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ఇరీడ ఐపీఓకి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ నైన్ టైమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది అంటే టూ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వాళ్ళ సబ్స్క్రిప్షన్ లక్ష్యమైతే ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ బిడ్స్ రావటం అనేది మనం గమనించాం ఇరిడాలో అలాగే టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓకి ఇప్పటికీ అంటే నిన్న రెండు సెకండ్ డే ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది ఇది కూడా త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఐపీఓ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ రావడం అనేది చూసాం అలాగే గాంధార్ ఆయిల్ దీనికి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు దాకా వచ్చింది ఫ్లైట్ రైటింగ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ టైమ్స్ ఫెడ్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ ఒకటే సతమతం అవుతుంది కొద్దిగా కుస్తీ పడుతుంది సబ్స్క్రిప్షన్స్ తెచ్చుకునేందుకు బట్ మిగతా నాలుగు ఐపీఓలు కూడా అద్భుతంగా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి సో ఇట ఇటువంటి ఒక ఉత్సాహభరితమైన యాక్షన్ మనం ఐపీఓస్లో చూస్తున్నాం సో మేబీ ఇవాళ కూడా ఐపీఓ హడావుడి కొనసాగుతుంది ఎందుకంటే ఈ మూడు ఐపీఓస్ గాంధ్ గంధార ఆయిల్ టాటా టెక్నాలజీస్ ఫ్లైర్ రైటింగ్ ఇవి క్లోజ్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓకి సంబంధించి ఒక రికార్డ్ కూడా నెలకొల్పింది ఈ ఐపీఓ ఏంటంటే ఐదు మిలియన్ రిటైల్ అప్లికేషన్స్ నిన్నటి దాకా వచ్చాయి అంటే యాభై లక్షల అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి సో ఇది ఒక రికార్డ్ అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఐపీఓస్కి సంబంధించి అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఈ ఐపీఓ జనరేట్ చేస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ యాభై వేలు అంటున్నారు యాభై లక్షలు యాభై వేలు అంటే రాసేటప్పుడు కొద్దిగా చూసుకోవాలి కదా సో యాభై లక్షల అప్లికేషన్స్ ఇప్పటికి మనం రావడం చూస్తున్నాం హాఫ్ ఆఫ్ అవర్ సేల్ ఉంది ఇందులో ఉంది కొంత కొంత న్యూ
గత కొంతకాలంగా కూడా ఆర్ఈసి పిఎఫ్సి లాంటి పవర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం సో ఇవాళ కూడా ఆర్ఈసి పిఎఫ్సి బిహెచ్ఏఎల్ ఎందుకంటే పవర్ ఫైనాన్సింగ్ బాగా జరుగుతుంటే పవర్ ఎక్విప్మెంట్ కంపెనీలు కూడా బాగుంటాయి సో అవి యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అండ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మనం చూస్తే లూపిన్కి ఒక యూఎస్ ఎఫ్డిఏ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అప్రూవల్ రావడం చూసాం కాబట్టి ఇది స్టాక్ మీద కొంత యాక్షన్ ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ బెంగళూరు సమీపంలో కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అనౌన్స్ చేశారు అలాగే ఖదీమ్ క్యూఐపి చేస్తోంది లింక్ సెలో వరల్డ్ వీటికి ఫ్లైర్ రైటింగ్ ప్రొడక్ట్స్ కంపెనీ ఫ్లైర్ రైటింగ్ ఐపీఓర్ అబాఫ్ ఎఫెక్ట్ కొంత ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే మోర్గాన్ స్టాన్లీ నిన్న కొన్ని రిపోర్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ జొమాటో ఇటువంటి కంపెనీకి సంబంధించి అలాగే రెవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ ఇటువంటి కంపెనీకి సంబంధించి ఇవి కొంత లైమ్ లైట్లో ఉంటాయి ఈరోజు అండ్ ఇండియన్ హోటల్స్ కూడా ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ కంపెనీ మీద ఉంది ఎందుకంటే ఇండియన్ టాటా గ్రూప్ సంబంధించిన డేటా లీకేజ్ ఏదో జరిగింది సో ఇండియన్ హోటల్స్ సంబంధించిన ఒక పదిహేను లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ డేటా లీక్ అయిందట ఇది అంత సెన్సిటివ్ డేటా ఏమి కాదు అని ఇండియన్ హోటల్స్ గ్రూప్ చెప్తోంది లెటర్ సి ఏ విధమైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఇట్స్ అ లాంగ్ వీకెండ్ కాబట్టి లెమన్ ట్రీ కావచ్చు ఈస్టర్న్ హోటల్స్ కావచ్చు ఈవెన్ లిక్కర్ కంపెనీస్ లైక్ రాడికో కైతాన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతాయన్న అంచనా మార్కెట్స్లో ఉంది అండ్ ఇప్పుడు టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ స్టాక్స్లో కూడా మనం నిన్న కొంత యాక్షన్ చూసాను నిన్న మొన్న కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆదిత్య బిర్లా ఫ్యాషన్ డిటైల్ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అయింది అలాగే కెమికల్ కంపెనీస్లో గత నాలుగేళ్లుగా ఈ సెక్టర్ చాలా వెనుకబడి ఉంది మధ్యలో ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఫేజ్ మినహాయిస్తే సో నిన్న మళ్ళీ మనం కొంత ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది గమనించాం నిన్న ఎవరో ఒక కాలర్ కూడా అడిగారు కాంట్రాబెట్గా తీసుకోవచ్చా కెమికల్ కంపెనీస్ అని సో ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు యూపీఎల్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ నవీన్ ఫ్లోరైన్ ఇటువంటి వాటిలో అక్టోబర్ సిరీస్లోనే కొంత షార్ట్ కవరింగ్ అనేది మనం చూసాం కెమికల్ స్టాక్స్లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సిరీస్కి లాంగ్ పొజిషన్స్ క్యారీ అవుతున్నాయి సో ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ వీక్ మంత్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంది సో ఇది ఈ ఎక్స్పైరీలోగా మరికొంత షార్ట్ కవరింగ్ జరిగే అవకాశం ఉంది అలాగే లాంగ్ పొజిషన్స్ బిల్డ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది సో ఒక బాటమ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది కెమికల్ స్టాక్స్లో మనం భావించవచ్చు ఇక్కడ నుంచి కొంత రీబౌండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది బట్ అలా అన్ని హడావుడిగా ఎగబడి కొనాల్సిన అవసరం అయితే ఎంత మాత్రం లేదు అలాగే ఆగ్రో కెమికల్ స్టాక్స్లో కూడా చాలా రోజుల తర్వాత కొంత యాక్షన్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం లైక్ బయర్ క్రాప్ సైన్స్ కావచ్చు గుజరాత్ స్టేట్ ఫెట్ ఫెర్టిలైజర్స్ కావచ్చు ఇండియా పెస్టిసైడ్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనం కొంత యాక్షన్ని రాబోయే రోజుల్లో చూసే అవకాశం ఉంది ఇలా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో అలాగే నిన్న చాలా రోజుల తర్వాత పవర్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా రిలయన్స్ పవర్ సూజ్లాన్ ఇవన్నీ మళ్ళీ పెరిగాయి ఏమిటంటే మార్నింగ్ నిన్న మాట్లాడుకున్నాం మనం ఈ మీ ప్లాంట్ షట్ డౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఫిబ్రవరిలోగా కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టు సెంట్రల్ పవర్ మినిస్ట్రీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది సో దాని ప్రకారం పవర్కి ఎంత డిమాండ్ రాబోయే రోజుల్లో ఉంటుందని మనం ఊహించుకోవచ్చు ఆ మేరకు పవర్ స్టాక్స్లో కూడా రెన్యూడ్ బయింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో యాక్షన్ మనకు ఉధృతం అవుతుంది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది ఇది గమనించాల్సిన అంశం ఎన్లిస్తో మాట్లాడదాం సో ప్రసాద్ గారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ నేను చెప్పిన అంశాలు కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ మీరు వాచ్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక రకంగానేమో మీరు చెప్పిన దాని నుంచి ఏదైనా రిడ్యూస్ చేయాలంటే బోల్డ్ అంత మని పబ్లిక్ ఇష్యూలోకి వచ్చిన మాట నిజం అదంతా కూడా ఏం జరుగుతుందండి మొత్తం అలాట్మెంట్ అవడానికి వీలు కాదు ఎందుకంటే మూడు వేల కోట్లు అంటే ఎనభై వేల కోట్లు ఇస్తే ఎనభై వేల కోట్లు తీసుకోవడానికి గ్రీన్ షో ఆప్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఆ మిగతా డెబ్బై ఏడు వేల కోట్లు వెనక్కి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అట్లా ఎక్స్ట్రా వచ్చిన అమౌంట్ అంతా కూడా ఏమి వస్తుంది ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడం ఏం కూడా లేదు బ్లాక్ చేయడం ఎంత కూడా బ్లాక్ చేస్తారు అకౌంట్స్ లో ఆటోమేటిక్ ఏం వస్తుంది యాజ్ బాల్ నుంచి అవును ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చినప్పుడు ఆ మనీ మొత్తం అన్లాక్ అయిపోతుంది మనం ఇక్కడ రీచ్ చేయాల్సిన మెసేజ్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా కొనటానికి ఉత్సాహం ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు దాదాపుగా లక్ష యాభై వేల కోట్లు మార్కెట్ లో పెట్టి వెయిట్ చేస్తున్నారు నాకు ఈ షేరే వస్తే బాగుండు అని రాకపోతే ఏం చేస్తారు కొంతమంది అతి జాగ్రత్త పదం ఉంటే తీసుకెళ్లి మళ్ళీ బ్యాంక్ లో పెట్టుకుంటారేమో కానీ ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారు ఇది కాబట్టి ఇంకా మంచి షేర్లు ఇంకా ఉంటాయి కదా ఇందులో వస్తే టెన్ ట్వంటీ
అట్లాగే ఇంకొకటి మనం చూడాల్సిన ఏంటంటే ఇందులో ఈ టైంలో కన్సాలిడేషన్ మనం అనుకుంటూ వస్తున్నాం చాలా రోజుల నుంచి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది బాగుంటుంది అనుకుంటుంటే ఇప్పుడు కొత్తగా న్యూస్ ఏం చెప్పారు కేశవరామ్ ఇండస్ట్రీస్ ని ఎలక్ట్రానిక్ కొనడానికి ఆలోచిస్తుంది అంటున్నారు అది నిజమో కాదో పక్కన పెడితే సింపుల్ లెక్క ఏంటంటే కేశవరామ్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క మార్కెట్ క్యాప్ చూస్తేనే మూడు వేల కోట్లు ఉంటుంది నిన్న ఏంటంటే ఐదు పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ లో ఉన్న కదా ఈ కంపెనీ అంటారు ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే కొంటాను అంటున్న కంపెనీ నేమో అల్ట్రాటెక్ అమ్ముడు పోయే అవకాశం ఉండదేమో కేశవరామ్ ఇండస్ట్రీస్ కేశవరామ్ లో నష్టం ఉంది అల్ట్రాటెక్ లో లాభాలు ఉన్నాయి అల్ట్రాటెక్ కనుక కేశవరామ్ ని తీసుకుంటే వచ్చే లాభం ఏంటంటే కేశవరామ్ లో నష్టం వస్తుంటే ఫ్యూచర్ లో లాభం వస్తేనే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కన్సల్షన్ వస్తుంది అలా కాకుండా అల్ట్రాటెక్ కనుక కేశవరామ్ ని మింగేస్తే జరిగే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎబిట అంటే బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కాకముందు నెట్ ప్రాఫిట్ లాస్ లో ఉండొచ్చు కానీ ఎబిట మొత్తం కూడా ప్రాఫిట్ లో యాడ్ అవుతుంది అల్ట్రాటెక్ కి ఎందువలన ఇందులో వచ్చిన లాస్ ని తీసుకోవటం కనుక టేక్ ఓవర్ చేస్తే వాళ్ళ ప్రాఫిట్ తో అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు అంటే నాలుగు వందల పది కోట్లు ఇక్కడ ఎబిట ఉంటాయి ఈ నాలుగు వందల పది కోట్లు డైరెక్ట్ గా బాటమ్ లైన్ లోకి యాడ్ అయిపోతుంది అల్ట్రాటెక్ కి నెంబర్ వన్ రెండవది కేశవరామ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏదో మూడు వేల రెండు వందల కోట్లు ఎంతో కొంత లాస్ కాబట్టి మనకి పీ రేషియో అనేది అసంబద్ధంగా ఉంటుంది వదిలేస్తే అల్ట్రాటెక్ ఎంత పీ రేషియో ఉందండి ఫార్టీ టైమ్స్ ఉంది అంటే కొనుక్కునే కంపెనీకి ఫార్టీ టైమ్స్ పే చేయకపోయినా ఒకవేళ కనుక ఈ నాలుగు వందల పది కోట్ల మీద కనుక ఒక టెన్ పర్సెంట్ టెన్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఇస్తానంటే కనుక వెంటనే దాని వాల్యుయేషన్ కి అల్ట్రాటెక్ ఎంత లాభం వస్తుందా అంటే చూసుకుంటే మీరు కళ్ళు తిరిగిపోతాయి ఆ ఫార్టీ టైమ్స్ లెక్కేస్తేనే మరి దాదాపుగా పదహారు వేల కోట్లు ఇవ్వాలి అంత ఇవ్వకపోయినా పదిహేను రెట్లు ఇచ్చిన ఆరు వేల కోట్లు అంటే కేశవరామ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ నుంచి డబల్ అయినా కూడా అల్ట్రాటెక్ కి లాభం మీకు నాకు లాభం కాదు సో కాబట్టి ఏం జరగాలి కేశవరామ్ ఇండస్ట్రీస్ కనుక కొనుక్కోకపోతే మనం దాన్ని అంటుకోకూడదు కేశవరామ్ ఇండస్ట్రీస్ అల్ట్రాటెక్ కొనుక్కుంటుంది అనుకుంటే ఎస్ కొద్దిగా గొప్ప రిస్క్ పెట్టైనా తీసుకుని ధైర్యం చేయొచ్చు కొద్దిగా అమౌంట్ తో పెద్ద అమౌంట్ తో కాదు ఇలా అవకాశాలు ఎలా వస్తాయంటే మనకి మనకు తెలిసిన వర్కింగ్స్ తో పాటు కొన్ని అయితే వచ్చేటువంటి టేక్ ఓవర్ బిడ్ల మూలంగా ఈ మొత్తం కూడా ఉపయోగపడే లాభాలు ఉన్న కంపెనీలు ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది ఇకపోతే ఇంకోటి పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది వస్తుంది ఇందులో కొద్దిగా మీరు మిస్ అయిపోయారు బహుశా అది ప్రస్తుతం మార్గాన్ స్టాండ్లో ఇచ్చినటువంటి ఎస్టిమేట్ లో మీరు కొన్ని కంపెనీల గురించి చెప్పారు కంపెనీల కన్నా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక సెక్టర్ వైజ్ గా బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యేది అవకాశం ఉన్నది ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు ఏషియా మొత్తం మీద ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గించే కంట్రీ బహుశా ఇండియానే అవుతుంది అన్నారు ఇది తగ్గిస్తే రెండు రకాలుగా బ్యాంకులకి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి లాభం ఉంటుంది ఒకటి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కొద్దిగా గొప్ప ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గితే డిపాజిట్ల మీద చెల్లించాల్సింది తగ్గుతుంది కానీ అది కాదు మెయిన్ గా అడ్వాంటేజ్ వీళ్ళు హోల్డ్ చేసేటువంటి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అన్ని కూడా ఎప్పుడైనా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కనుక క్వార్టర్ పర్సెంట్ తగ్గితే ఇది దాదాపుగా త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరుగుతాయి సెక్యూరిటీల వాల్యూ ఎందుకని నిన్నట దాకా సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇక సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ఆ సెవెన్ పర్సెంట్ తో ఇచ్చిన సెక్యూరిటీస్ చాలా వాల్యుబుల్ అవుతాయి సో పెరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే బ్యాంకుల్ని మార్క్ టు మార్కెట్ లాస్ డిక్లేర్ చేయమని ఆర్బీఐ చెప్పడంతో ఎప్పుడు కూడా ఆ లాస్ ని ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగేటప్పుడు ఏమో లాస్ వస్తూ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గేటప్పుడు లాభాలు మామూలుగా రావు మనం లక్ష కోట్లు ఇస్తే వచ్చే లాభం వీళ్ళు హాఫ్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తే ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఎవరికి డబ్బులు తీసుకోకుండా ఆటోమేటిక్ వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రెంగ్ అయిపోయి ప్రాఫిట్ పెరుగుతాయి అందువల్ల మనం అంత ముందు అంటున్నటువంటి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ టైమ్ బ్యాంకులకి ఫ్యూచర్ అనుకున్నాం కానీ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ కాదు బహుశా నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు కూడా బ్యాంకులకి ఫ్యూచర్ బాగానే ఉండేట్లు ఉంది ఈ కారణం కనుక నిజమైతే అలాగే ఇంకోటి మనం చూడాల్సింది ఏంటి ఒకవేళ అది నిజం కాకపోయినా కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ లో వచ్చే తేడా కేవలం క్వార్టర్ పర్సెంట్ నుంచి పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే ఒక వన్ పర్సెంట్ కనుక పాస్ ఆన్ చేయగలిగితే వాళ్ళకు వచ్చిన అడిషనల్ కాస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లో మొత్తం అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు అనుకున్నాం ఇక ఆఖరిగా మనకు మేజర్ న్యూస్ నాకు కనపడింది ఒక రకంగా పాజిటివ్ కానీ ప్రపంచానికి కొద్దిగా నెగిటివ్ ఏంటంటే చైనాలో ఒక పెద్ద కంపెనీ రియల్ ఎస్టేట్ లెండింగ్ చే
కట్ గురించి మనం చాలా రోజులు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ డిసెంబర్ పాలసీలో బహుశా ప్రపంచంలోనే ప్రప్రథమంగా ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కట్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉందని బికాస్ ఇప్పుడు మోర్గాన్ స్టాండ్ కూడా చెప్పి ఉంటుంది రైట్ సో స్మాలర్ ఇప్పుడు మన మార్కెట్ క్యాప్ నిన్న చాలామంది మిస్ అయ్యారేమో బహుశా ఇండియన్ మార్కెట్ క్యాప్ ఇప్పుడు జస్ట్ అలా ఫోర్ మిల్ ఫోర్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసింది త్రీ పాయింట్ కరెక్ట్గా చెప్పండి నిన్న క్లోజింగ్ ప్రైస్కి త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ సో ఫోర్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ దగ్గరగా రావడం కూడా ఒక మైల్ స్టోన్ మనకు దీనిలో ఇప్పుడు ప్రధాన భూమిక పోషిస్తోంది చిన్న కంపెనీలు ఇవేవో రిలయన్స్ పెరిగితేనో లేకపోతే టీసీఎస్ పెరిగితేనో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పెరిగితేనో వస్తున్న గ్రోత్ కాదు ఇది చిన్న కంపెనీల వాటా ఇప్పుడు గతంలో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న ఈ వాటా ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది టాప్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ అవుట్ సైడ్ ది టాప్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో మనం చూస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్కి పెరిగింది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సో చిన్న కంపెనీల పట్ల మార్కెట్లో ముఖ్యంగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ విల్ ఆల్వేస్ గో విత్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అది ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ ఆ పర్సంటేజ్ వైజ్ మనకు ఆ గ్రోత్ ఎలా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందో మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లార్జ్ క్యాప్స్ డెఫినెట్లీ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అలా అని చెప్పేసి లార్జ్ క్యాప్స్ని ఏదో మనం ఇగ్నోర్ చేయమని కాదు లార్జ్ క్యాప్స్ విల్ ఈవెన్ దే మే అవుట్ పెర్ఫామ్ ఆల్సో కానీ దేర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ముఖ్యంగా వాల్యూ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ చూసుకొని మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మల్టీ బ్యాగర్ మల్టీ బ్యాగర్ అని మన వాళ్ళు కలవరిస్తారు కదా అటువంటి రిటర్న్స్ ఇచ్చే కంపెనీల సంఖ్య ఇంకా మనకు ఉంది అయిపోయిందండి బాగా ఒక పెద్ద బబుల్ క్రియేట్ అయిందని అనుకోవడానికి లేదు ఇది స్టిల్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను కెమికల్ స్టాక్స్ అక్కడ వాల్యూ మార్కెట్ ఇప్పుడు పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది రాబోయే రోజుల్లో మేబీ ఇఫ్ నాట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వన్ టు టూ క్వార్టర్స్ తర్వాత అయినా ఇవి తమ వర్స్ట్ ఫేజ్ నుంచి బయటకు వస్తాయన్న ఆశతో సో ఇలాంటి అంచనాలు లెక్కలు మార్కెట్లో ఎప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనం కొద్దిగా దృష్టి పెట్టాలి దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో ఉన్న యాక్షన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే ఎటువంటి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ని మీరు ఈ సమయంలో ట్రేడింగ్ కోసం రికమెండ్ చేస్తారు ట్రేడింగ్ బేసికలీ ఐ థింక్ ఇంట్రాటైలోనే ఎక్కువ యాక్షన్ అయిపోతుందండి సో ఐ థింక్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత వీఆర్ గెటింగ్ అలర్ట్ సో అదర్వైజ్ మనకి ఫ్రంట్ ఆఫ్ స్పేస్ లో చూస్తే కనుక విచ్ ఇస్ మోర్ లిక్విడ్ సో నిన్నటి యాక్షన్ మనం చూస్తే కనుక ఇనిషియలీ మీరు చెప్పారు దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ స్పేస్ సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఐ థింక్ దాంట్లో ఒక మంచి వాల్యూమ్ జరగడం జరిగింది ఓకే ప్రైజ్ యాక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇదివరకు కూడా ఫిజల్ అవుట్ అయిపోవటం కూడా చూసి సేమ్ థింగ్ సో వాల్యూమ్ యాక్షన్ జరిగింది అంటే కనుక మేబీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడైతే ఫ్రీ లిక్విడ్ ఉందో వాల్యుయేషన్ వేరే సెక్టర్ లో ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది కొద్దిగా అండర్ వాల్యూ ఉంది అనుకుంటున్నారో లేదో అనేది మనకు రానున్న రోజు తెలుస్తుంది బట్ డెఫినెట్లీ దీపక్ నెట్రేట్ నవీన్ ఫ్లోర్ ఇలాంటిది దిర్ క్యాన్ బి సమ్ మోర్ అప్ మూవ్ ఎస్పెషలీ నవీన్ ఎందుకంటే మనం గతంలో కూడా చెప్పాం టూ త్రీ ఐ మీన్ టూ త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడైతే మన గ్యాప్ డౌన్ వచ్చిందో నెగిటివ్ న్యూస్ తోటి ద గ్యాప్ వాజ్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నుంచి ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు మేబీ ఆ లెవెల్ టచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా రిస్క్ టు రివార్డ్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ నవీన్ ఫ్లోర్ అని చెప్పొచ్చు త్రీ సిక్స్ వన్ టూ ఆల్మోస్ట్ నిన్న లో ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ అండ్ ప్రాబ్లీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో దట్ ఈస్ వన్ స్టాక్ విచ్ వీ క్యాన్ వాచ్ అండ్ నిన్న అనూహ్యంగా హెచ్పిసిఎల్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూస్ పెరటం చూసాం సో ప్రాబ్లీ ఈవెన్ దీంట్లో కూడా దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ బట్ ఇమీడియట్లీ కొనాల్సిన అవసరం అయితే లేదు బట్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ మంత్ త్రీ నాట్ నైన్ ఏదైతే మంత్లీ చార్ట్ లో బ్రేక్అౌట్ ఉందో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ ఫ్రైడేకి ఆఫ్ కోర్స్ థర్టీఎత్ లాస్ట్ డే అయితే కనుక నెక్స్ట్ థర్స్డేకి త్రీ నాట్ నైన్ పైన క్లోజ్ అయితే ఈవెన్ ఆ స్టాక్ కూడా వాచ్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ నిఫ్టీ మనం నిన్న ఉదయం కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇట్ వుడ్ బి ఏ సైడ్ వేస్ మార్కెట్ అని రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్ త్రీ వీక్స్ లో ఆల్ గ్రీన్ బార్స్ చూసాం మనం ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు అబౌట్ థౌసండ్ పాయింట్స్ పెరిగినాక ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ హై ఇట్ విల్ నాట్ పెనట్
మేబీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ సిప్లా ఒక బిగ్ బార్ రావటం చేసాం ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్ డౌన్ రావటం చేసాం సో ఇలా బ్రేక్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మేబీ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కి ఎవరైనా కొనాలి అంటే కనుక దిస్ ఇస్ అ పాయింట్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో సిప్లా హెస్ మూవ్ ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీ టు లెవెన్ థర్టీ సో ఆ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవటం చూస్తున్నాం వీర్ ఆల్మోస్ట్ అయితే లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ అండ్ లెవెన్ ఫోర్టీన్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ సో సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉన్నోళ్ళు దే షుడ్ దే షుడ్ బై సిప్లా అనే నా సజెషన్ So whatever bad news, even you could, uh, probably it will, uh, it will discount in the market. Otherwise, all these days, even the mid-cap IT spirit, what will there is some uh, retracements? So persistence, gaani, now Kree, gaani, lanti, one you could, probably they are uh, correcting and jip coach. And cash segment, lo, again, sector, I mean, stock rotation, and they could, you know, they could, you know, they could, you know, Apollo Micron 164 inch, 125 coach in the, maybe 114 was a support any so in a, within first half an hour 125 inch 136 upper lower circuit inch upper circuit well transition so ala manaki unna stocks probably evaithe unnayo vaatillo close ga watch chese there is lot of opportunity ane oka feel undi and meer indha cheppina uh, stocks evaithe unnayo probably vaatillo kuda there is uh, breakout so ninna monthly high raavatam chesho 614 edaithe previous high uh, undo praj industries lo adi almost uh, రావటం చేసాం అండ్ ఒక హైయర్ హై ఫార్మేషన్ జరిగింది సో ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ మంత్లీ చార్ట్ ఎందుకంటే మంత్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు క్లోజ్ అబౌ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ సో నిన్న సిక్స్ సిక్స్టీన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఒకవేళ నెక్స్ట్ వీక్ కనుక సిక్స్ టెన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఇట్స్ అటింగ్ టు ద న్యూయర్ హై సో ప్రాబ్లీ అన్చార్టెడ్ లో ఉంది కాబట్టి అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టార్గెట్ తీసుకోవచ్చు ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ ఆర్ త్రీ క్వార్టర్స్ అఫ్ కోర్స్ చేసి చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఎప్పటికీ లేదు ఏ స్టాక్ లో కూడా ప్రతి స్టాక్ లో రిప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈవెన్ ప్రాజ్ కూడా గతంలో సిక్స్ ఫోర్టీన్ వెళ్ళి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా రావటం చేసాం సో అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెయిట్ చేయాలి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బ్రేక్అట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్టాక్ ని నోట్ చేసుకుని పెట్టుకుని ప్రాబ్లీ విష్ ట్రై టు బై అట్ డిప్స్ అనే చెప్తాను అండ్ నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది బికాస్ నిఫ్టీ ఐటీ వాజ్ రియాక్టింగ్ సో ఐ థింక్ మేబీ దట్ విల్ కంటిన్యూ కొద్దిగా ఐటీలో కొద్దిగా సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇంకొంచెం బయింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది వీక్లీ క్లోజింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఐ థింక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒకవేళ నిఫ్టీ కనుక బ్రేక్అట్ అయింది అనుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ వీక్ వీ కెన్ సీ సమ్ గుడ్ అప్ మోస్ అదర్వైజ్ మేబీ ఇంకొద్ది రోజు సైడ్ వేస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకునే సమయం ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది అన్న సూచన తెలియజేస్తుంది కాకపోతే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంత పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది లెటర్ సి ఏ విధంగా ఇవాళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బిహేవ్ చేస్తుందనే అంశం కూడా కొంత ఆసక్తికరమైన అంశం అదర్వైజ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి ఏ బ్రాడర్ మార్కెట్స్ డే చేసుకోవాలి మీరు ఎస్ఐపి చేయగలరా ప్రతి నెల ఇన్వెస్ట్ చేయగలరా అంతే కదా ప్రతి నెల అంటే సిక్స్ మంత్స్ అయితే ఓకే సార్ ఓకే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎస్ఐపి చేయగలరు లేదు అంటే ఒకసారి అయినా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుందా ఇవన్నీ బిగినింగ్ లో ఎవరికైనా వచ్చే సందేహాలు ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు గ్రో యాప్ చూస్తున్నారండి ఆవిడ గ్రో యాప్ లో చూస్తే కనుక డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అంటే ఒక రకంగా న్యూ ఏజ్ లో వచ్చిన టెక్నాలజీ ఇలాంటి ఇన్వెస్టర్స్ కి బోల్ అడ్వాంటేజ్ మీరు కొద్దిగా వాళ్ళు ఇచ్చే హెల్ప్ఫుల్ వీడియోస్ అని ఉంటాయి ఆ వీడియోస్ చూసిన వస్తుంది లేదా చాట్ కనుక చేయగలిగితే చెప్తారు మీరు సిప్ కూడా చేయొచ్చు ఆ సిప్ లో కూడా మీరు రెండే మార్గాలు మీరు ప్రతి నెల పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు లంసం ఇన్వెస్టర్ అని చెప్పాలి అమౌంట్ చిన్నది అయితే లంసం ఇన్వెస్టర్ కాకుండా వారు మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు పెట్టేవాళ్ళు లంసం ఇన్వెస్టర్లు రెగ్యులర్ గా పెట్టేవాళ్ళు ఎస్ఐపి ఇన్వెస్టర్లు సో మీరు పదివేలు పెట్టినా పది లక్షలు పెట్టినా చిన్న అమౌంట్ అయినా సరే ఆ లంసం లాగా పెట్టుకుంటే మీకు తోచినప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు ఆ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ మంచి చెప్తుంటారు వాళ్ళు మీకు రికమెండేషన్ మంచి నచ్చితే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మా టీవీ ప్రోగ్రామ్ లాంటివి ఏమైనా చూస్తా ఉండి అడిగితే మేము చెప్పి మీరు నచ్చితే తీసుకోవచ్చు బట్ ఖచ్చితంగా
అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మంచి స్కీమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత మీకు మొదట్లో ఏదైనా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎదురైతే ఒకసారిగా మ్యూచువల్ ఫండ్ల పట్ల మార్కెట్ల పట్ల విరక్తి పెంచుకుంటారు అలా కాకుండా ముందే మంచి స్కీమ్ ఏది అనేది రీసెర్చ్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి ఆ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బీ ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తున్నాం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు మోహన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అడగండి సార్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఐచర్ మోటర్ ఫర్ ది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కెన్ యూ టెల్ మీ ద ప్రాస్పెక్ట్స్ ఫర్ దిస్ వన్ ఐ కెన్ హోల్డ్ ఫర్ అనదర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఏ ప్రైస్ లో కొన్నారు మీరు एवरेज ప్రైస్ ఎంత 2000 2000 రూపీస్ లో एवरेज ప్రైస్ లో మీరు కొంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది 3900 డబుల్ అయిపోయింది కదా ఆల్మోస్ట్ 5 ఇయర్స్ లో డబుల్ అయింది బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది మంచి సేల్స్ నంబర్స్ ఎవరీ మంత్ మనం గమనిస్తున్నాం వాళ్ళ ప్రీమియం బైక్ సెగ్మెంట్ లో దే ఆర్ అచీవింగ్ ఎక్సలెంట్ నంబర్స్ ప్రసాద్ గారు హోల్డ్ చేయమంటారా ఐషర్ మోటార్స్ ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చండి బట్ నాట్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవాలనే ఆలోచన అయితే తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ నియరింగ్ ఇట్స్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ దాకా వచ్చేస్తుంది ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు హోల్డ్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాదాపుగా ఉంది ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కనుక ఫాస్ట్ గా ఎక్సర్సైజ్ వచ్చే లోపల వస్తే మాత్రం నా ఉద్దేశం ప్రకారం మీరు అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేసి బికాస్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్ థౌసండ్ రావడానికి ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లోకి వస్తే కనుక మీరు అమ్మేసి బెటర్ టు మూవ్అట్ ఆఫ్ అదర్ స్టాక్స్ బట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ డోంట్ చేంజ్ ఇట్ డోంట్ టచ్ ఇట్ హోల్డ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇవాళ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ చూ చేశాను నేను జెఫ్రీస్ ఏదైతే బ్రోకింగ్ కంపెనీ ఉందో వీళ్ళు మారుతి నుంచి ఐషర్ మోటార్స్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు అంటే వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోని సో అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్యా ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ కంటే కూడా టూ వీలర్ సేల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి రాబోయే రోజుల్లో అన్న ఒక ఉద్దేశం వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ బీ ఆప్టమిస్టిక్ హోప్ఫుల్ అబౌట్ ఐషర్ మోటార్స్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వసంత్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు సందీప్ అండి నా షాప్ ఎక్కడ నుంచి మార్నింగ్ అండి అడగండి సందీప్ ప్రసాద్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్ ఒక మూడు క్వశ్చన్ సార్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం డెన్ నెట్వర్క్ ఈ ప్రైజ్ లో కొనొచ్చా సెకండ్ ది లాంగ్ టర్మ్ కోసం సోనా బిఎండబ్ల్యూ ఇప్పుడు కొనొచ్చా అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చి సార్ టాటా టెక్నాలజీస్ లిస్టింగ్ డే రోజు ఇన్ కేస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ లిస్ట్ అయితే ప్రీమియం తో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఆ పాయింట్ లో తీసుకోవచ్చా సార్ లిస్టింగ్ టైమ్ ఉంది కాబట్టి అన్ని కూడా లిస్టింగ్ టైమ్ ఉంది స్పెక్యులేట్ చేయటెందుకు దానికి సంబంధించి ఆ రోజు మాట్లాడుకుందాం సో షార్ట్ టర్మ్ కోసం డెన్ నెట్వర్క్స్ రవీంద్ర గారు చెప్పండి ఆయన ఎందుకు దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో తెలియదు డెన్ నెట్వర్క్స్ ని షార్ట్ టర్మ్ కోసం చార్ట్ ఎలా ఉంది సో అంటే గ్రేట్ చార్ట్ టు హోల్డ్ అండి సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓన్లీ రీట్రేసింగ్ ఆఫ్ ద ఫాల్ అంతే అంత మించి ఏం లేదు సో లాస్ట్ 2020 covid time lo it went up to 115 and low it came to 25 so higher highs formation is jarugutundi 65.3 is a very uh, big resistance so ikkada nunchi oka 10 rupees perina kuda downside risk kuda ante undi maybe some event based edana ayandochu endukante 42 to uh, 60 within 5 days e perigindi stock so i would advise to keep a stop loss ok vela konali anukunte ganaka close below 51 is the stop loss and 65 paina at least 3 4 days trade ayindi ante ganaka it can go up to 74 75 kuda so 65 lo 50% issued book and 75 lo balance 50% issued book but stop loss is must and is stock close below 51 sir sona blw sona blw adigada yeah are you going that's a good company to hold on guru even to buy but usually ippu maatram chuste entante 20% gap undali fair price ki about 700 rupees ak ellali but long run ki it's a good company ఫస్ట్ ఏమో ఆటో అండ్ సెల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియాలో బాగున్నాయి దీని మార్కెట్ క్యాప్ దాని మిగతా అట్లాగే నాలుగు వేల ఐదు వేల కోట్లు కదా ముప్పై మూడు వేలు ముప్పై నాలుగు వేల కోట్లు అంటే సిగ్నిఫికెంట్లీ లాజ్ కంపెనీ సో ఇటువంటి కంపెనీలో కొనుక్కోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే దాని యొక్క నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ దాదాపుగా హిస్టారికల్ గా హయ్యెస్ట్ కొద్దిగా తక్కువ తగ్గితే దాదాపుగా టచ్ లో హయ్యెస్ట్ లో ఉంది దాని నా లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు ఉన్న పీ రేషియో చూసి భయపడి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ ఉంది కదా దాన్ని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ అపరిమితమైన అవకాశాలు ఉన్న కంపెనీలు పీ రేషియోలు ఎక్కువే ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అందులో ఇస్ ప్రొఫెషనల్ కంపెనీ ఎఫ్ఐఏస్ ముప్పై మూడు పర్సెంట్ ఉంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇరవై మూడు పర్సెంట్ ప్రమోటర్లు ముప్పై పర్సెంట్ మొత్తం కలిపి అంత దాదాపు తొంభై పర్
ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి మనకు నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్గా చూస్తున్నాం అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మరికొంత బెటర్గా ఓపెన్ అయింది దెర్ ఆర్ మోర్ అడ్వాన్సెస్ దాన్ డిక్లైన్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఉంది సో నిఫ్టీలో మనకు సిప్లా ఈజ్ అప్ ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పీపీసీఎల్ స్లైట్లీ డౌన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ టాటా స్టీల్ టాటా మోటార్స్ పవర్ గ్రిడ్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ మిడ్ క్యాప్స్లో మనకు ఎన్ఎండిసి పెరిగింది హోనాసా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇందులో బుల్ రన్ అలాగే సుజ్లాన్ ఫార్టీ రూపీస్ మళ్ళీ క్రాస్ అయిపోయింది తిలక్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియన్ హోటల్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవాళ తగ్గుతూనే అనుకున్నాం బట్ అంతగా ఏమీ ప్రభావం కనపడలేదు పేటీఎంలో ఒక లార్జ్ ట్రేడ్ జరిగింది టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ చేతులు మారింది అండ్ రిలేటివ్లీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తోంది సో ఎన్ఎస్సిలో నైన్టీన్ సెవెంటీ స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్లో ఉంటే ఫోర్ సెవెంటీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ఉన్నాయి ఈవెన్ బీఎస్సీలో కూడా ఇదే పరిస్థితి హొనాసా స్టాక్ ఆఫ్ ది వీక్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇవాళ కూడా లెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో మామా ఎర్త్ నిన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ రవీంద్ర గారు ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్ ఉందా నథింగ్ అండ్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ నిన్న ఏవైతే స్టాక్స్ పెరిగాయో వాటిల్లో కొంచెం సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది ఇందాక సిప్లా అనుకుంది కూడా ఒక ఇన్సైడ్ బార్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది దాంట్లో సో లెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టాక్ లాస్ ఎవరైనా పెట్టుకుంటే కనుక మేబీ ఇక్కడ నుంచి కూడా ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ సిప్లా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది బట్ నిఫ్టీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుందా ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ వన్ అవర్ దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అదర్వైజ్ కొద్దిగా సైడ్ వేస్ ఉండే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్ లో ఓకే అంతగా పెద్దగా మనకు మిడ్ క్యాప్స్లో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ నిన్న మనకు లొకేషన్ మెషిన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా కనపడింది ఈరోజు మళ్ళీ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది సో ఇలా మనకు కొంచెం నిన్నటి మూవ్స్ ఎక్కడైతే అగ్రెసివ్ మూవ్స్ చూసామో అవన్నీ కూడా కొంచెం కూల్ ఆఫ్ అవుతున్నాయని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఇక మెయిల్స్ చూద్దాం సాయి కుమార్ అడుగుతున్నారు గుంటూరు నుంచి ఆయన నాల్వా సన్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అట ఇది రెండు నెలలుగా పెరుగుతోంది ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఈ సమయంలో హోల్డింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ పెరిగాయండి నాల్వా ఒక్కటే కాదు టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరిగింది ఇతర హోల్డింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ పెరిగాయి ఎందుకంటే సెబి వీటికి డీలిస్టింగ్ ఆప్షన్ ఒకటి ఇస్తోంది దానికి సంబంధించిన నామ్స్ని రివైజ్ చేసింది కాబట్టి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ అన్నీ పెరుగుతున్నాయి ప్రసాద్ గారు జిందల్ గ్రూప్ నాల్వా అంటే నాకు గుర్తున్నంత వరకు జిందాల్ స్టైన్లెస్ అటువంటి గ్రూప్ సంబంధించిన కంపెనీ ట్రాక్ చేయట్లేదా మీరు ఓకే యా త్రీ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు వీటి అండర్లైంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏ ఉన్నాయి అవన్నీ చూసి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి డివిడెండ్ కూడా పెద్దగా ఏమీ హిస్టరీ కనపట్టలేదు మనకు సో ఓన్లీ సెబీ నామ్స్ రిలాక్సేషన్ కారణంగా కొంత పెరిగినట్లుగా కనిపిస్తుంది అవాయిడబుల్ కంపెనీ అన్లెస్ మీకు ఏదైనా స్ట్రాంగ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే తప్ప అవాయిడ్ దిస్ కంపెనీ ఆల్రెడీ పెరిగిపోయింది తర్వాత వైజాగ్ నుంచి అమర్ డేటా ప్యాటర్న్స్ రెండు వేల ఎనభై ఎనిమిదిలో కొన్నారు ఎలా ఉంటుంది భవిష్యత్ ఏంటి దీని సంగతి కమ్ కథా కమామీషు అడుగుతున్నారు డేటా ప్యాటర్న్స్ దివ్యంగా ఉంటుందండి దట్ కంపెనీ ఈజ్ డూయింగ్ ఫినామినల్ ఇవ్వదు అంటే చాలా తక్కువ కంపెనీలు ఆ రేంజ్లో అంటే దాదాపుగా పదివేల కోట్లు అట ఎహరించినట్టు దే జస్ట్ మిడ్ క్యాప్ నుంచి కొద్దిగా పైకి హయ్యర్ మిడ్ క్యాప్లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసే కంపెనీలు కన్సిస్టెన్సీ ఉండటం కష్టం ఇది దిస్ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ నాలుగు ప్రకారం పీ రేషియో మళ్ళీ దీనికి కూడా అంతే సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ టైమ్స్ ఉంది కదా అంటే భయపడక్కర్లేదు సెవెంటీ ఉన్నా నూట పది ఉన్నా నూట యాభై ఉన్నా కూడా కంపెనీకి గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు కొనుక్కోవడానికి ధైర్య భయ నిర్భయంగా ఉండాలి ఇందులో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టిన సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఎప్పుడైతే ప్రమోటర్స్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఉన్నా కూడా ప్లెడ్జ్ లేదు అంటే వాళ్ళు అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే ఇండియటెడ్ కానీ ప్రమోటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఫండ్స్ డైవర్షన్ కంపెనీ నుంచి చేయరు ఆ కంపెనీలో పెరిగితే ఇంకా పెరగాలనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే మార్జిన్స్ చూస్తే కూడా హైయెస్ట్ ఉండదు దాదాపు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సేల్స్ ఇస్ ఇట్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఉందండి ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్లో వచ్చినటువంటి ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ చూస్తే ఇంట్రెస్ట్ చూస్తేనేమో అదే స్టాండర్డ్ ఎనిమిది తొమ్మిది కోట్ల కన్నా ఎక్కువ కాదంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ బారో లేవు ఏమీ లేవు పెర్ఫార్మె
రాయంద్ర గారు ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు టాప్ లో ఉన్నప్పుడు దిస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండి సో ఈ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక మార్చ్ లో ఇట్ వాస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ బై ఆగస్ట్ ఇట్ వెంట్ అప్ టు వన్ ఫార్టీ సో నా ఉద్దేశంలో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఆయన పీక్ లో కూడా ఉంటారు వన్ ఫార్టీ అరౌండ్ లో సో డెఫినెట్లీ నో అనే చెప్తాను ఎందుకంటే ఇంకా కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దీని యావరేజ్ ఎప్పుడు చేయాలి అంటే కనుక అట్లీస్ట్ ఇట్ షుడ్ కరెక్ట్ టు వన్ నాట్ సిక్స్ ఆర్ వన్ టెన్ ఇదైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అప్పుడు యాడ్ చేస్తేనే దెర్ ఇస్ ఎ బెనిఫిట్ అండి అది కూడా వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటే సో టెన్ పర్సెంట్ లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ పడితే యూ విల్ జస్ట్ గెట్ వరీడ్ సో వెయిట్ అనే నా సైజ్ ఓకే ప్రస్తుతం ఆగండి థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చే సమయంలో అప్పుడు ఆ రిజల్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మార్కెట్ అనుకుంటుంది ఆ అంచనాలు చూసిన తర్వాత మేబీ యూ కెన్ ట్రై టు బై నవీన్ ఫ్లోరైన్ కార్బ్రాండ్ యూనివర్సల్ ఈ రెండు కొందాం అనుకుంటున్నారు వన్ ఇయర్ కోసం సత్యావతి ప్రసాద్ గారు కొనుక్కోవచ్చా అంటే ఇప్పుడు నవీన్ ఫ్లోర్ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కంపెనీ అండి మనం ఇది మనం ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మీద చెప్పారు జస్ట్ వన్ అరౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుందని సో అందుకుని కొనుక్కోవడానికి అయితే డిఫరెంట్ గా కొనుక్కోగలిగిన కంపెనీని ఇంకో కంపెనీ కూడా చెప్పారు కార్పొరేట్ యూనివర్సల్ మురుగప్ప గ్రూప్ కంపెనీ ఎక్సలెంట్ పెడిగ్రీ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక రకంగా కార్పొరేట్ యూనివర్సల్ ఇస్ ఎ గుడ్ కంపెనీ బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే చాలా అంటే కడుపు నుండి పవన్ నడిచినట్టుగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు తొందరగా పెరగదు మాకేం ఎక్సైట్మెంట్ ఇవ్వదు రిటర్న్స్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చి సంపాదించుకుని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కాకపోతే స్టేబుల్ కంపెనీ అంటే మీ ఫ్యూఆర్ కన్సర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్ రోజు నాకు ఆ క్లిక్ అక్కర్లేదనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆలోచించగలిగిన కంపెనీ ఎందుకంటే వాల్యూమ్స్ బాగా తక్కువ ఉంటాయి అండి మ్యాక్సిమం మూడు లక్షల కన్నా వాల్యూమ్ అవ్వదు బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ సీ దిస్ ఇస్ బీయింగ్ వెరీ వెల్ అన్ని రకాలుగానే బాగుంది పీ రేషియో ఇది కూడా ఎంతసం ఫార్టీ ఫోర్ ఉన్నా కానీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఇస్ ద మై ఫేర్ ప్రైస్ అకార్డింగ్ టు మై క్యాలకులేషన్స్ అప్ టు ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం సో ధైర్యంగా కొనుక్కోవచ్చు ఓకే లోకేష్ మెషిన్స్ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ నవ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇందులో మనకు ఒక ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది న్యూస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు ఆయన ఐదు వందల యాభైలో కొన్నారు నిన్న కూడా చెప్పామండి మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు అదే మెయిల్స్ పంపిస్తూ ఉన్నారు తర్వాత శ్రీదుర్గ అడుగుతున్నారు క్లీన్ సైన్స్ ఉన్నాయట పద్నాలుగు వందల రూపాయల్లో నూట ఇరవై షేర్లు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ మంచిదేనా ఈ స్టాక్ క్లీన్ సైన్స్ కెమికల్ పద్నాలుగు వందల రూపాయలు కొన్నారు నూట ఇరవై షేర్లు ఐదు సంవత్సరాలు హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ప్రమోటర్స్ నడినా కూడా ఇది దండి ఏమవుతుంది అంటారేమో మరి వాళ్ళకి తెలియదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మాత్రం ఇప్పుడు చూస్తే మాత్రం ఏ మాత్రం ఆలోచించక్కర్లేదు దిస్ ఇస్ లైక్ కంట్రీకి సొసైటీకి కావాల్సింది ఎప్పుడైతే క్లీన్ అంటే ఎన్వాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఉన్న కంపెనీలకు వచ్చేటువంటి సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఎక్కువ మీరు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని పేరు పెట్టి ఇంకో పేరు పెట్టండి but anything that is catering to that segment is going to be well sought after so this company is also doing well easy guys 1700 rupees jarali now it is only 1350 so i think you are in a safe stock growing stock just yes, stay invested hmm. performance chemicals antar atondi tayar chese oka specialty chemicals company idi tarvata drishit or naidu vaizag nunchi aina cg power trenka sugar ee rendu hold chestunnata hold cheyachcha cg power lo oka appu vachi malli నేను కొంత కూల్ ఆఫ్ అయింది రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది యా ప్రాబ్లీ సీజీ పవర్ మొన్న ఇట్ వాస్ వెరీ చాలా స్పీడ్గా పెరిగిందండి సో నిన్న కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది జనరలీ ఇంత మూవ్ వచ్చినాక ఇట్ ఇట్ గోస్ సైడ్ వేస్ అనే చెప్పొచ్చు సో ఇన్ఫాక్ట్ నేను రీట్రేస్ కూడా అయింది ఫైవ్ నాట్ త్రీ నుంచి ఫోర్ సిక్స్టీకి బట్ డెఫినెట్లీ హైయర్ హైస్ స్టార్ట్ అయ్యింది బట్ వెరీ ఐ మీన్ కన్సల్టేషన్లో అయిన స్టాక్ ఇప్పుడు సో అగైన్ మంత్లీ చార్ట్లో ఒకవేళ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ సెవెంటీ ఏదైతే టూ త్రీ మంత్స్ హై ఉందో దాని పైన క్లోజ్ అవుతాయి ఇట్ క్యాన్ ర్యాలీ ఫర్దర్ అదర్వైజ్ దీనిలో ఇమీడియట్లీ కొనాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు బట్ డెఫినెట్లీ ఎస్ఐపి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే స్టాక్ బిట్వీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ త్రీ ఎయిటీ మధ్యలో సీజీ పవర్ వన్ షుడ్ బాయ్ ఓకే మోస్ట్ ఇప్పీ వన్ స్టాక్ టు వాచ్ ఇది ఫండ్ రైజింగ్ కోసం వాళ్ళకి బోర్డ్ మీటింగ్ నిర్వహించబోతున్నారు దాంతో నిన్న ఈరోజు నిన్న టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ మరొక ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగటం చూస్తున్నాం మోస్ట్ ఇప్ టెక్నాలజీస్ తర్వాత